வணக்கம் நான் டிடி ஹெச்பி அமோஸ் கிச்சனில் இருந்த அமோ இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் முருங்கைப்பூ ஃப்ரெஷ் பட்டாணி வச்சு செய்த ஒரு சாதம் தான் பண்ண போகிறோம் வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் செய்கிறதும் ரொம்ப சுலபம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் வாங்க கால் கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் பிரிஞ்சி இலை மூணு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைப்பூ நல்லா கழுவி வச்சுருக்கிறேன் நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நூறு கிராம் பச்சை பட்டாணி கறிவேப்பிலை இலை மல்லி இலை எண்ணெய் நெய் சோம்பு கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாச்சிப்பூ தேவையான அளவுக்கு உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது அவ்வளோதான் அரிசியில் வந்து தண்ணி ஊட்டிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பிரிஞ்சி இலை இந்த இலையில் சைடில் உள்ள முள் மாதிரி இருக்கிற பகுதி அப்புறம் இந்த இலையில் பின்பக்கமும் அந்த மாதிரி இருக்கும் முள் மாதிரி அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இலை சேர்க்கறதுனால நல்ல மனமும் கூடுதல் சுவையும் நம்ம பண்ணுற டிஷ்ஷுக்கு இருக்கும் அதனால தான் இந்த இலையை வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் குக்கர் சூடு பண்ணிட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் சரிங்களா <laughs> அடுத்து என்ன பண்ணணும் நல்ல கழுவி சுத்தம் பண்ணின முருங்கை பூ மூணு கைப்பூடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை பட்டாணிய ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்ன சேர்க்கணும் கறிவேப்பிலை மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் குட் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ஒன்றரை பங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடாயிட்டு அரிசி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சாதம் வந்து பாதி வந்துருக்குது இதில் மல்லித்தலையை தூவிட்டு அப்படியே தம்முக்கு மாற்றிடுவோம் இந்த குக்கர் அப்படியே எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்டவ்வில் ஒரு தபா வச்சு அது மேலே அந்த குக்கரை வச்சிடலாம் குக்கர் மூடி வந்து லாக் பண்ணாமல் சும்மா அப்படியே மேலே வச்சுருங்க வெயிட் போட தேவையில்லை தண்ணி நல்லா வத்து வரையிலும் குக் ஆகட்டும் தீ வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதம் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக நமக்கு கிடச்சிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு சூப்பரான முருங்கைப்பூ பச்சை பட்டாணி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்க கண்டன் பிடித்திருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்